Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. For all the students yang sudah join, silahkan. As usual, please comment on the live chat for your attendance. Do not forget to write your complete name. So, let us see over here. None of you are in. So, none of you is in this live streaming. I'll be waiting for your coming. Please comment on the live chat. So for all of my students, if you are live now and you are watching me, please comment on the live chat by writing your name, your complete name. Okay. Nur Farhana. Farhana is already here. I will not start uh, the explanation until you comment on live chat so that I know that you are ready for listening to my explanation. Once again, for those who have already in this uh, live meeting, please comment on live chat and uh, do not forget to write your complete name. Here we got Febria Rahmanika, Vivi Puspitasari, Audotul Janna, Rahmawinda, Siti Aisha, Disa, Disa Oktara Sakina, Nazri Hermania, and Firza Ihzatul. Yazida, and I'm begging your help. So, for those who have already in this meeting, since I do not communicate to your class group anymore because I had already turned off my WhatsApp, WhatsApp in this meeting. So, I hope you can uh, you can help me. Uh, to tell or inform your friends to join this meeting because we are about to start. Please inform your friends who are not yet in this meeting uh, through your WhatsApp groups that we, soon enough we will begin the meeting. So for those who had already commented here, let your friends know that we are about to start because uh, it is not more than 50% of your attendance so there are only few students commented in this live chat and I will be waiting for others for about uh, one or two more minutes. Here, let us check your attendance again. What you had already committed, commented? Live chat or not? So we got also Masayu. So Masayu is already here. Herma Ariani. Novika Rahmadani. Efisari M. Ilhami. And I didn't see your chair yet over here. So Gunta is not yet here. 
so your chair is not already here Aslamiyah, Aslamiyatul Zariyah juga sudah masuk. So, we will wait for others. Faudotul Jannah sudah masuk. Faudotul Jannah, he deleted your message again. You haven't written your name, Raudotul Janna. It's almost ten o'clock. And Titi, sudah masuk. Jadi masih banyak yang belum masuk. And since I also have another meeting after this meeting, what do you think if we just uh, start? So for those who can like just uh, write your name. Your complete name, uh, your complete name on live chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much for those who have already joined the meeting. And today, uh, our material is about ways for developing paragraph or kinds of uh, paragraphs actually. But over here, I separated it into two different uh, methings. So for this mething, in the first mething today, uh, we will talk about kinds of uh, paragraph and also ways for developing it. And inshallah, if you still have time, we will continue our second mething in the afternoon. But we will talk about that later after ending this uh, mething. So I'm going to inform you. Uh, through our WhatsApp group. Without further ado, uh, because at the time it's almost done, and I also have another class after your class, I think it would be better if we just uh, start the meeting right now. And to let you see my screen and also my presentation, uh, I think I have to make my face or my appearance smaller so i'm gonna make it smaller now so good here so you'll see me smaller Okay, I think that's enough for, for setting my appearance or my face. Okay, this is our topic today. The topic is about ways for developing paragraph, but if you refer to our reference book, uh, it says not ways for developing paragraph, but it's just like types of paragraphs and paragraph writing. So that's actually on part D. In our reference book but on that subsection there are about 
three points. The first is about how to develop a paragraph by narration. And the second is about how to develop a paragraph by description. And the last is about how to develop a paragraph by exposition. So we will talk about those three today. And let me go to the next slide. So, so here are the three things that I talked to you just now. Uh, ways for developing a paragraph. So let's, uh, if we refer to our previous meeting that is about paragraph itself, what a paragraph is, and also the components of paragraph that you should have in your writing, like topic sentence, supporting details, you also have concluding sentence or concluding statements, but those three components are not enough for you to write a good paragraph. We also need ways for developing it. But actually, the way for developing your paragraph, it depends on uh, kinds of your writing, whether you write a narrative uh, mood or you just want to describe objects or persons or something else. Or if you want to write about facts or just like explaining something, you talk about cause and effect and other things. So those mentions are actually uh, concerned on the way you developed a paragraph itself. So over here, uh, I separate them to three. This is actually not my separation, but if you refer to your own book or your own reference, you will also find uh, like this three, the first is by narration, the second is by description, and the last is by exposition. And how to write a paragraph by narration? So over here, you will see my points. So number one, by narration, is it like telling a story? So I think this is a very uh, good question to uh, to address to you, what do you think about narration itself and how do we develop our writing through narration? Is it like telling a story or is it just like describing something or what do you think? Is it like telling a story? You can comment and respond to my question through live chat. So if you think that if we write through narration or the way we develop our paragraph is by narration. So it means that, is it like uh, telling a story for you? What do you think? So what do you think about the answer? Uh, is it like telling a story? Uh, no one answer yet. So what do you think? Is it like telling a story if we write a paragraph by narration? I think yes, ma'am. Yes, good. So we got the answers from Novika Rahmadani. I th you think that it is yes. The answer is yes. Is it like telling a story? And your answer is yes. Uh, and we have another answer like, like an answer from Nabila Irawan. It's just like describing something, ma'am. No, actually not. So, actually, this is very easy to be guessed whether you know it or not. If the if the title or the point that I am asking you, that is actually about narration, right? So narration is coming from or derived from the word narrate, narrate. But here, narration it means that. The function is noun. Now, rich means telling, right? Telling. So, if my question is, is it like telling a story? Your answer should be yes, actually. So, it is yes. It is like telling a story. Or narrate a story. Menceritakan sesuatu. Jadi, 
the ways if the way you develop your paragraph if you choose to develop your paragraph through narration it means that you are telling a story to your readers not describing something so if you answer or you ask me is it like describing something ma'am no the answer is not okay it is not like describing something but rather on telling telling or just like storytelling and in this narration if we develop our paragraph to narration we have to know uh and it, it is better for us ini bagus untuk kita to think about the chronological order because chronological order or this time sequence the time sequence is very important in our writing if you develop your paragraph to through narration then the chronological order or the time sequence is very important to let the readers follow uh, the sequence or the arrangement of your story so if you not so but for example if you want to tell your readers that you've you've just uh, got an accident at 11 o'clock 11 o'clock in the morning and of course that the chronological order or the sequences urutannya so chronological order here means urutan urutan or the sequences of the event when you got accident saat you mengalami accident itu kecelakaan itu that is very important for the readers and you have to make it in a real sequence so do not jump to another sequence which is not relevant for example you got an accident at 11 or at 10 or at 9 whatever the time but after that you tell us that story that 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 accident to your friends for example or to your audience or your readers that you've just you've just got an accident and do not tell like the ending or just like in the middle event before you explain the beginning so the sequences is very important for the readers to keep knowing your story so they will not think about others or they will follow the event so start from jadi kalau you got an accident tuh biasanya ngapain mungkin lagi jalan laju-laju berangkat dari rumah lalu ketemu mobil yang tiba-tiba melintas dan you terkejut di sana dan itu sekitar pukul pukul 8 contohnya lalu harusnya kan itu diceritakan dari awal alurnya sequence-nya jadi kalau you ceritakan saya tiba-tiba ada mobil nih ada mobil tiba-tiba melintas lalu saya berangkat dari rumah itu kan enggak make sense jadi the function of chronological order or the time sequences is to make sense your story to let the readers know and can follow the event or the story that you are trying to tell them uh, do not think so hard about this uh, since uh, it's not really difficult actually jadi kalau intinya uh, developing a paragraph through narration ini adalah memang kita telling a story telling an event kejadian events uh, tentang apapun dan yang harus diperhatikan di sana when you tell a story when you write and you develop itu kan ada topic sentence boleh di sana topic sentence-nya di elaborate lalu dikembangkan di develop by narration kalau you choose narration untuk mendevelop topic sentence itu chronological order or the time sequence is very important to uh, to be noticed let us see over here i have an example of a paragraph the flow by narration and actually this is not mine but that's okay uh we will try to click on this site so this is an example of a paragraph developed uh by narration oh i'm sorry 
I think it would be better if just Let me just copy this. I will copy this. Will be and to open this. Actually, you can also find uh, the examples of uh, this paragraph yourself you can just go to you can just go to google and ask them what uh, a narrative paragraph actually is so over here i do not show you the real writing of a narrative paragraph but over here i just just provide you examples of the pictures. Oh, this is actually for descri descriptive description. Well, let's go back to oh this one. I'm sorry, I missed copy the the sites for you. So copy it here and show you an example of a narrative paragraph and uh, this is actually not mine uh, you could see that i'm opening a site okay over here uh, from this slide share.net a slash a green diamond slash narrative paragraph and then the code this is the second example that this sites provide for narrative paragraph uh, the title is my shopping notes nightmare you may see over here that there are one two three four five six seven eight nine and then ten so there are time for about time sentences over here there are there are ten sentences not about ten but it is actually ten ten sentences for it as a uh, paragraph the title is my shopping north nightmare let us read i'll never forget the first time i got lost in la paz city and I was traveling with my parents during summer vacation. We were in a, de in a department store, Coma, and I was so excited to see such a huge place. Suddenly, I turned around to ask my mom something, but he was gone. I began crying and screaming at the top of my lungs. A sales clerk came up to me, and dad came running toward me and asked if I was okay. And she got at the public address system and notify the customers that a little boy with a blue jeans and a red cap was lost two minutes later my mom and dad came running toward me we all cried and hugged each other and then i'll never forget that day as long as i live as long as i live so you may see over here this is actually a paragraph which is developed through narration so the writer over here try to tell try to tell us try to tell the readers that uh that he just got an unforgettable experience being lost okay so he lost he was lost in la paz city jadi dia di sini ceritanya dia terpisah dari ibunya ya dan you may see over here the point that I've just explained to you yang saya sudah ceritakan tadi yang sudah saya sampaikan bahwa di dalam narrative paragraph ini chronological order atau sequencesnya itu sangat penting 
seperti di sini uh, sebelum dia dia ini topik sentence nya kan dia lost dia hilang di lapas ini dan untuk mendevelop topik sentence nya ini uh, atau controlling idea nya di sini controlling idea nya ini kan being lost in lapas ini dia menggunakan atau mendevelop uh, controlling idea ini dengan menggunakan cara narration atau telling dan sequence nya bisa dilihat di sini saat dia traveling I was traveling with my parents over here you may see I was traveling with my parents during summer vacation jadi saat dia traveling dengan parents dengan orang tuanya during summer vacation dan dia itu pergi ke department store dan saat dia pergi ke department department store itu dia merasakan bahwa dia sangat excited karena tempatnya itu luas lalu tiba-tiba I turn around to ask my mom something jadi saat dia uh, menoleh dan dia bertanya dia bertanya kepada ibunya dia ternyata ibunya sudah tidak ada ibunya hilang dan ini adalah sequence ini yang dinamakan sequence dan tidak boleh jungkir balik jadi tidak boleh tiba-tiba misalnya Yu menceritakan, oh tiba-tiba ibu, ibunya hilang. Waktu itu dia, atau nomor 4 ini, number 4 ini diganti dengan number 1, atau number 2 ini diganti dengan number 4, atau number 4 ini diganti number 7. Jadi, let us see number 7. She got on the public address. Jadi, kalau Yu menyampaikan number 7 before number 4, She got on public address and suddenly I turned around to ask my mom something but she was gone. Of course that ini tidak make sense. Jadi kalimat uh, jadi paragrafnya ini tidak coherence, tidak logic jadinya. Dan hal itu sangat penting di dalam eh uh, naratif ini, naratif paragraf atau memang atau paragraf yang di develop dengan cara telling tadi. Jadi chronological order atau dia sequence-nya ini urutan kejadiannya ini sangat penting dan jangan sampai salah. Jadi harus ditempatkan sesuai dengan order kejadiannya, sesuai dengan rangkaian kejadian. Oke, okay, we go back to we'll go back to our slides. Reading view. I think this is clear for narrative. Do you have question before I go to my next slide? If you have question, please uh, address your questions on live chat. Silakan ditulis di live chat. Kalau ada yang ingin ditanyakan sebelum saya masuk ke selanjutnya. Do you have question? Ada yang ingin ditanyakan sebelum saya lanjut? Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. No? It looks like no. Because I didn't see any question address live chat. Okay. Uh, the second way to develop our paragraph is by description. Jadi kalau tadi number one it is about uh, narration narration atau telling telling a story telling the event kalau cara yang kedua cara kita mendevelop topic sentence atau develop paragraf kita controlling ideanya itu di develop bisa juga dengan cara description description what is developing a paragraph by description Over here, you may see that I have one, two, three points uh, to be talked to you. The first is time order. Time order will not make sense, yeah. Jadi time order, kalau tadi narration, kalau narration itu time ordernya itu kan important, sangat penting untuk diperhatikan dan jangan sampai salah salah urut sehingga membuat koherensi dari 
paragraf itu malah tidak make sense atau tidak, tidak masuk akal. Uh, namun hal itu tidak berlaku di sini. Jika kita ingin mendevelop paragraf dengan cara description, <coughs> time alter will not make sense. Jadi, apa yang make sense untuk description? Ya ini, yang kedua, poin yang kedua. Uses special organization to achieve coherence. Jadi, kita menggunakan special organization to achieve coherence. Do you know what uh, what special organization is? Ada yang tahu? Special organization itu maksudnya apa? Ada yang ingin menjawab? Silakan. Special organization to achieve coherence. You know? Actually, special organization to achieve coherence ini maksudnya, jika kita ingin mendevelop our paragraph by description, biasanya yang di-describe itu apa? Person, right? Kita sometimes uh, we write by description if we want to describe a person atau objects atau place di sana atau position of the objects dan caranya kita mendevelop paragraf itu dengan special organization ini contoh kalau kita ingin mendescribe tentang classroom classroom position atau seat position jadi dalam satu kelas itu ada 40 kita ingin menyampaikan atau mendeskripsikan ada 40 bangku di dalam satu kelas dan bangku yang paling depan itu berhadapan langsung dengan papan tulis contoh gitu jadi deskripsi seperti itu namanya special organization special organization itu according to where objects being described are located and we describe it through a very clear picture of object ataupun person uh, that we would like to describe and the second is commonly used is participles and objectives jadi untuk development of uh, description atau descriptive paragraph itu biasanya dia menggunakan participles and adjectives jadi dia menggunakan uh, adjectives untuk mendescribe dan juga menggunakan participles apa itu yang disebut dengan participles and adjective I think you had already known this and I don't think that we need to spend the time for talking about grammar grammar, uh, grammar things just refer to your your grammar class okay and I think you had already fin finished that tapi nanti saya coba tunjukkan juga contoh-contohnya di mana itu participlesnya dan di mana tadi itu adjective-nya bisa nanti kita kompilasikan. Tadi sudah saya buka contohnya example of a paragraph developed by description uh, just like here classroom images. So over here you may see. Uh, There are many pictures of classroom. Jadi kalau kita ingin mendevelop contoh, kita ingin mengungkapkan bahwa kelas kita itu kelas yang bersih dan nyaman gitu. Bersih dan nyaman. Jadi controlling ideanya adalah bersih dan nyaman. Di sini saya ingin memperlihatkan saja ini contoh-contoh classroom biar nanti saya lebih mudah memberikan gambaran apa yang ingin saya jelaskan jadi kalau memang ingin develop paragraph itu true mendevelop uh, controlling idea yang bersih dan nyaman kita bisa jelaskan kondisi dari si kelas contoh saya ambil gambar yang ini ya empty empty school classroom uh, this is this is an empty uh, class Empty school classroom dijelaskan di sini ada uh, boleh disebutkan numbersnya kalau dalam description se details mungkin itu juga bagus uh, di sini ada empat empat, empat uh, baris empat baris kursi 
di mana kursi-kursi dan mejanya tertata dengan rapi. Ini untuk satu baris itu ada sekitar 4 sampai 5 kursi dan meja. Dan untuk uh, pemandangan di depannya, classroom ya tadi controlling idea-nya itu bersih dan nyaman. Nah, jadi kita bilang di sini kata pemilihan kata atau adjektifnya adalah di sini tertata dengan rapi itu bisa dipakai kata-kata tertata dengan rapi jadi supporting details atau kata-kata yang kita gunakan itu harus memang mencerminkan dari atau mendevelop uh, topik sentence kita tadi yang bersih dan nyaman lalu kita sampaikan juga kita deskripsikan kelas tadi yang bersih dan nyaman itu bagaimana di depan di depan uh, tempat duduk ini juga ada uh, satu satu papan tulis yang besar dan bersih tanpa coretan uh, di sini di kiri kanannya juga terdapat uh, papan tulis yang kecil dan juga bersih uh, dengan tatanan bisa dijelaskan ya terserah si penulis bagaimana cara dia menyampaikan atau mendeskripsikan kelas yang bersih dan nyaman ini atau di sini bisa dilihat di pojok kirinya ada tanaman yang memperindah dan mem memperindah kelas sekaligus memberikan kesan nyaman dan memberikan apa gitu jadi adjektifnya itu memang dipilih uh, untuk men mendevelop atau mendeskripsikan kelas yang bersih dan nyaman karena uh, topik sentence tadi kan bersih dan nyaman. Jadi apapun yang you jelaskan, objek-objek di sekitar kelas ini yang ada di dalam kelas ini sebisa mungkin disebutkan sesuai dengan special organization yang tadi saya sampaikan, letaknya di mana, posisinya di mana dan kesan yang diberikannya apa sehingga bisa si penu, si pembaca pada akhirnya menyimpulkan bahwa oh memang kelas itu dan bisa memvisualisasikan bahwa kelas itu ternyata memang kelas yang bersih dan nyaman. Jadi bedanya dengan naratif seperti itu. Kalau naratif dia lebih ke telling a story, kalau dia deskriptif dia lebih mendeskripsikan. Mendeskripsikan benda yang ingin di <coughs> deskripsikan tadi. Uh, ini juga ada one of the examples of a paragraph. Di sini saya pilih uh, teks dari Al Olaki tahun 2015. Ini sebetulnya panjang ya, ini artikel. Cuman ada bagian dari support of that article yang menurut saya cukup representatif untuk diambil sebagai contoh uh, development untuk paragraf yang deskriptif tadi. Oke, okay, ini judulnya Muhammad, the man. Muhammad was born in Mecca on the 29th of August, blah, 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 into an Arabian tribe that worships idols. He was born in an orphan but belonged to the nobles of the Arabian tribes. In particular, he was always solicitous for the poor and the needy. The widow and the orphan, the slaves and the downtrodden, at 20... He was already a successful businessman and soon became the director of camel business caravans for a wealthy widow called Hadijah bin Walid. Uh, when he was 25, his employer recognized his married blah blah blah. Uh, ini juga cukup representatif saya rasa di sini dia menjelaskan siapa itu Muhammad dan di sini ada beberapa karakteristik dari Muhammad. Kalau yang tadi sebelumnya saya memperlihatkan contoh dari deskripsi eh, contoh eh, bagaimana develop paragraf dengan deskriptif. Kalau tadi dia lebih kepada objek yaitu kelas kelas eh, yang bersih dan nyaman. Kalau di sini dia lebih mendeskripsikan atau memang mendeskripsikan a person orang. Orang ini dijelaskan siapa itu Muhammad, ciri-cirinya bagaimana, ya siapa dia, karakternya bagaimana. Jadi di sini dijelaskan karakternya. Uh, his character was pure and stainless. His house, his dress, his food were characterized by a rare simplicity. 
Jadi di sini dijelaskan bahwa memang Prophet Muhammad itu dia orangnya sederhana dan segala macam cara berpakaian, cara makan, segala macam dijelaskan di sini. Ini contoh paragraf yang deskriptif juga. Selain mendeskripsikan orang atau mendeskripsikan objek, deskriptif paragraf itu juga bisa digunakan untuk mendeskripsikan things-things yang lain atau objek yang lain atau places bisa mendescribe places ya atau abstract things juga bisa atau you mendescribe speaking bisa atau mendescribe writing bisa apa sih writing itu menurut uh, kalian lalu dideskripsikan writing itu apa writing adalah bla 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 lalu dicoba dideskripsikan diberi dijelaskan uh, dengan karakter-karakter dari deskriptif paragraf itu sendiri. Di sini menggunakan use special organization. Juga adjektifnya itu harus memang vivid yang lively. Jadi penggunaan atau pemilihan adjektif itu seharusnya memang dipilih kata kerja yang bisa mendevelop dan merepresentasikan dari controlling idea. Jadi Deskripsi-deskripsi yang diberikan untuk mendevelop atau mengembangkan topik sentence itu Memang dia harus seperti satu tali Satu tali ini maksudnya Dia tetap tetap uh, pada fokus itu ya. Tetap pada fokus itu Dan kata kerja yang dipilih Eh, kata sifat yang dipilih itu memang Kata-kata kata sifat yang memang bisa merepresentasikan Atau memberikan gambaran hidup atau sehingga membuat uh, si pembaca itu bisa memvisualisasikan nah, tulisannya itu seperti seperti ada sebuah gambaran di pikirannya jadi kalau memang berhasil seperti itu berarti deskriptif paragrafnya itu sudah bagus nah, di sini yang ketiga oke okay, sebelum masuk ke yang poin ketiga uh, jika ada pertanyaan untuk deskriptif silahkan If you have questions for descriptive, uh, sebetulnya nanti kita akan sambil menunggu ya. Jika ada yang bertanya, silahkan tulis di kolom live chat. Setelah ini, ini kan baru gambaran singkat mengenai des, uh, development, how to develop a paragraph through narrative, uh, descriptive. Uh, through narration, through descriptions, and through exposition. Jadi, I also plan for having another meeting focusing on the types of that paragraph. What are the features of those paragraphs? Uh, but we will we will talk about that later after that meeting finish. If you have time, we will continue. Uh, We'll continue those kinds or those types of paragraph uh, in the afternoon or maybe next week or next next two days or whatever. Okay, let us see the live chat whether you have questions or not. Uh, apakah ada pertanyaan untuk poin nomor dua tadi? Untuk descriptive? Tidak ada yang komen. Jadi saya anggap itu paham. Kalau tidak ada yang komen, well we continue for the third number or the third explanation that is develop a uh, develop a paragraph by exposition. By exposition ini ada tiga poin. Uh, the first is in in explaining a process or procedure, and B in giving comparison and contrast, and C in explaining cause effect relationship. Jadi penggunaan atau pengembangan paragraf melalui exposition ini. Jadi ada tiga tiga penjelasan ya. Tiga penjelasan atau tiga poin besar yang bisa dipakai. Jadi exposition ini akan dipakai saat kita menjelaskan. Jadi intinya kalau narration itu tadi dia telling a story kalau description dia mendescribe atau menjelas mendescribe dengan menggunakan special organization tadi. Kalau yang terakhir ini by exposition dia explaining lebih kepada explaining something. 
dan cara how to explain jadi kita mendevelop paragraf atau mendevelop topic sentence itu dengan cara explain explanation giving explanation dan ada tiga di sini di saat kita menjelaskan proses atau procedure kita pakai caranya dengan exposition development ya kalau kita ingin memberikan comparison and contrast perbandingan kita ingin membandingkan atau memberikan uh, contrast kita juga bisa menggunakan exposition development way atau saat kita ingin menulis atau menjelaskan hubungan sebab akibat kita juga akan menggunakan pengembangan dalam paragraf itu dinamakan dengan exposition developing a paragraph by exposition well here you may see that those three points saya bikin di sini capital all capitals for words untuk exposition ini tidak bisa written like when you tell a story jadi beda ya jadi saat kita menjelaskan dan saat kita mendeskripsikan atau saat kita mentelling a story itu beda tiga-tiganya ya. dan untuk exposition ini cannot be written like when you read uh, when you tell a story kenapa ini bisa dipahami dari contoh yang saya berikan ini ini untuk point number one ini when you want to explain a process or procedure kita akan menggunakan yang namanya exposition development kita pakai exposition development di sini contohnya cara memasak mie instan yang sehat. Jadi ada cara-caranya. Cara yang pertama di sini disebutkan rebus sayur-sayuran terlebih dahulu. Setelah matang, simpan sayuran di mangkok. Mangkok merah nggak harus merah sih sebetulnya, disimpan di mangkok, letakkan di mangkok. Lalu yang kedua uh, Oh, ini sudah enggak komplit sebetulnya. Rebus dulu, masukkan mie ke dalam air mendidih. Lalu yang keempat, tiriskan mie dan bumbu. Uh, bumbu dari air. Jadi ditiriskan minyak, ditiriskan, dipisahkan. Rebusan minyak dengan airnya, airnya dibuang. Lalu masukkan bumbu, beri sayuran. Dan untuk cara-cara seperti ini, bagaimana cara membuat sesuatu atau cara memproses sesuatu, tidak harus objek seperti ini, tidak harus noodle saja atau makanan dan minum. Jadi, cara pengembangan paragraf dengan menggunakan exposition ini, cara exposition ini, kalau menjelaskan proses procedure atau proses yang lain, proses yang lain atau proses inkubasi COVID-19 itu juga bisa, contoh, atau proses apa? Proses computer processes. Membicarakan computer itu juga bisa menggunakan pengembangan paragrafnya dengan menggunakan explanation tadi. Ya. Kalau untuk procedure ini memang harus dia sequence-nya juga dilihat. Jadi jangan sampai untuk masak mie itu tiriskan airnya sementara dia belum direbus. Minyaknya Minya belum direbus sudah disuruh tiriskan itu nggak make sense jadi paragrafnya juga tidak logik jadi tetap apapun jenis paragrafnya bagaimanapun cara mendevelop topic sentence dalam paragrafnya mau deskrip, uh, description cara description exposition maupun cara narration tetap harus dilihat coherence dari paragrafnya itu sendiri hal yang sudah kita bicarakan uh, last week coherence logical logical or not itu harus diperhatikan paragrafnya harus logic dan untuk explaining a process or a procedure biasanya kita pakai simple present atau present tense dan present passive voice seperti kita menjelaskan prosedur dari mie ini cara memasak mie ini biasanya kita bukan biasanya memang harus ini Simple present sebetulnya, ya, memang harus present tense. Jadi buka bungkus minyak dan boil the noodle into the water, into the hot water. Itu kan simple present semuanya simple present. Passive voice ini yang awalan di atau ter, ya. 
Setelah mi dimasukkan, tiriskanlah. Setelah mi dimasuk atau setelah mi direbus, direbus, direbus itu namanya passive voice. Ya, passive voice. Jadi setiap yang awalan di atau ter itu namanya passive voice. Dan kalau dia present berarti present passive voice. Kalau merebus itu boil, bahasa Inggrisnya. Boil itu kata kerja yang bentuk pertama, present. Kalau dia dijadikan direbus, berarti dia menjadi is boiled. Ya. Yang kedua, poin untuk explaining a process or procedure. Transitional words exposition. Transitional word itu maksudnya, ini langkah-langkah. Kalau menjelaskan procedure atau proses, tentu ada mana yang pertama, mana yang kedua, mana yang ketiga, mana yang keempat. Itu namanya trans. Kita harus menggunakan transitional words. Contohnya apa? First, second, third, fourth, fifth, last, next, after that. Itu namanya penggunaan dari transitional words. Dan poin yang ketiga itu ada sequence. Sequence ini juga sama, ya, sama kayak deskriptif tadi. Uh, naratif juga ada sequence. Naratif maksud saya, naratif sequence ini juga sangat penting. Jadi untuk sebelum minyak ditiriskan itu harus direbus dulu. Jadi jangan sampai menjelaskan ditiriskan dulu baru direbus. Itu maksudnya sequence, urutannya. Oke, kita lanjut yang kedua. Uh, exposition development atau we develop a paragraph through uh, exposition juga bisa saat kita memberikan perbandingan atau uh, ingin memperlihatkan perbedaan atau kontrasnya. Di sini saya provide an example of lemon, lemon versus lime. Jadi ini kan hampir sama. Mungkin suami saya juga kadang ini salah membedakannya. Di jeruk nipis. Sebetulnya itu kan lime, bukan lemon. Tapi kadang suami saya juga salah ya. Lemon ini sama aja jeruk dibilang jeruk. Ya sama-sama jeruk nipis, sama-sama. Jadi katanya ini sama. Padahal ini sebetulnya ber berbeda. Dan untuk menulis atau mendevelop topic sentence dengan cara giving comparison and contrast ini diperlihatkan apa saja hal-hal yang serupa ya dari lemon dan lime ini. Atau memang fungsinya bisa sama. Sama-sama membersihkan, misalnya kalau dipakai untuk mencuci piring, dia bisa fungsinya sama, sama-sama membersihkan. Atau menghilangkan racun, nah, mungkin ya. Jadi bisa dilihat apa perbedaan atau apa persamaannya. Perbedaannya sudah sangat jelas kalau di sini. Jeruk nipis atau lime ini, dia warnanya hijau. Tapi kalau dia udah terlalu matang juga berubah warna kuning ya, kuning. Tapi kalau lemon dia memasak ataupun dia masih muda dia juga warnanya kuning ya. Kuning. Atau mungkin dilihat dari teksturnya. Teksturnya juga mungkin bisa dijelaskan. Dan saat kita menjelaskan atau menulis tidak harus dalam lemon dan lime ini kasusnya ya, kasus apapun atau dengan mata kuliah contohnya, mata kuliah writing dengan mata kuliah speaking. Apa sama persamaannya apa atau perbedaannya apa? Bisa diperlihatkan melalui tulisan ya itu namanya dengan penggunaan exposition tadi caranya explain atau giving comparison and contrast well in giving comparison and contrast itu yang harus diperhatikan biasanya kita kan akan menggunakan adjectives adjectives atau adverb dan adverbs of comparison contoh saat kita menjelaskan lime and lemon differences Uh, when you say that the lime is smaller, is actually smaller than lemon, and lemon tends to be uh, like oval, yeah. Jadi, when the lime tends to be like apa, uh, rounded, like circle, small, small, small rounded fruit. Kalau ini dia lebih oval, yeah. Jadi itu perbedaannya. Jadi kalau persamaannya saat kita ingin mengucapkan sama-sama, sama-sama lime and lemon function is similar, atau you bilang the lime function is similar to lemon. Jadi similar to itu maksudnya comparison, ya. Jadi saat you belajar 
comparison itu saya yakin juga sudah selesai grammarnya jadi untuk similarity you bisa gunakan seperti kata-kata similar alike alike the same as ini artinya sama the same as the lime is the same as apa gitu atau lime lime is so as apa bisa dijelaskan so as equally likewise correspondingly in the same way and sentence connectors for contrast ini contohnya yang bisa digunakan sentence connectors untuk memperlihatkan atau memberikan perbedaan jadi saat kita menulis kita bisa gunakan ini yang whereas on the other hand on the contrary in comparison instead conversely by contrast different from dissimilar and coordinator you may see over here that i put some examples like and or but so yet and then no jadi sebetulnya masih banyak lagi masih banyak lagi you may find it yourself and the last ini ada contoh uh, paragraf yang menggunakan exposition development in explaining cause and effect relationship. So you may see over here that I provide two different pictures and or two different images. The first image is what is this? Rubbish, ya? Ini sampah. Ya, jadi banyak sampah di Uh, parit di dalam parit sampah banyak di dalam parit dan yang kedua ini saya provide gambar tentang banjir ya ada banjir banjir terjadi jadi saat kita ingin menulis hubungan sebab akibat ini bisa nih sebab akibat jadi karena orang banyak uh, membuang sampah di parit jadi saat turun hujan bisa Drainage atau aliran airnya ini tidak jalan dan mengakibatkan banjir. Dan in explaining cause and effect relationship itu biasanya kita akan menstate facts and providing reasons as to why or how the effects occur. Jadi untuk cause and effect ini banyak lagi jenisnya. Jadi ada yang single cause dan single effect seperti ini. Sampah ini kaosnya karena buang sampah. Kaos itu penyebabnya, penyebabnya karena ada orang buang sampah di, karena banyak sampah di selokan. Efeknya apa? Dampaknya terjadi ban, banjir. Ini namanya single, single kaos and single effect. Kalau multiple causes and single effect. Kalau multiple causes itu berarti penyebabnya banyak. Jadi selain dari orang-orang yang membuang sampah di selokan, apa lagi? Mungkin uh, curah air hujan yang memang tinggi, ya, juga menyebabkan dari juga menyebabkan terjadinya banjir. Jadi itu namanya multiple causes, tapi efeknya satu banjir. Ada juga jenisnya single cause and multiple effects. Jadi penyebabnya satu, akibatnya banyak, ya. Contoh, kalau dia penyebabnya satu, efeknya banyak. Contoh sampah ini. Sampah ini bisa menyebabkan banjir. Yang kedua juga menyebabkan apa? Polusi, ya. Polusi juga bisa. Dan untuk Efeknya yang banyak itu namanya single cause and multiple effects. Jadi caranya how to develop your paragraph by exposition when you explain cause effect relationship. Do not forget to state the facts. Ya, yeah. factsnya apa? Dan juga provide examples of, or the reasons as to why or how the effects occur. And the second is connectives and marker. Jadi bisa pakai kata-kata seperti ini ya. Therefore, jadi karena orang-orang membuang sampah jadinya terjadi banjir. Therefore, nah, you bisa pakai, pakai kata therefore untuk menyampaikan ya untuk menjembatani itu. Jembatani cause and effect itu bisa pakai kata-kata seperti therefore, there's hence as a result Accordingly, consequently, because of this, 
on account of owing to because of as a result of as a consequence yeah yang ini as a consequence ini sangat sering dipakai as a consequence the consequence of due to karena ya due to atau disebabkan oleh apa since there is banyak lagi jadi banyak lagi banyak lagi sebetulnya connectives and markers yang bisa digunakan untuk explain cause and effect relationship dan tidak hanya untuk uh, development of a paragraph through exposition juga untuk Uh, narration descriptive ya yeah. penggunaan penggunaan connectors itu juga akan membuat uh, tulisan kita atau membuat paragraf kita itu menjadi lebih bagus atau lebih baik dan mudah dipahami jadi itu fungsinya well I think that is all for today that is all my explanation if you have questions jadi kalau ada pertanyaan silahkan saya tunggu sekitar satu menit. Silahkan komentar di kolom live chat. Untuk pertemuan ini cukup sampai di sana saja. Oke saya lihat dulu chat di sini. Tidak ada pertanyaan sepertinya. Uh, this is only for, I mean, you only commented your lateness that you come late you you are late to join this meeting that's okay i will also upload this meeting after i end the streaming setelah saya akhiri streamingnya saya akan upload and for those uh, who are late yang terlambat datang silakan nanti di tonton replaynya yang sudah saya no questions uh, if you have no questions I will end this uh, streaming and after this I will talk to you uh, through whatsapp groups we will talk about another uh, meeting another meeting or another live streaming but uh, you can have it now uh, I mean you can have it today in the afternoon or not okay it looks like seems there is no there is no one of you address a question to me for this uh, presentation I think that's all thank you so much students for joining this meeting Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh